हेलो स्वामी नारायण श्वेता सौरभ दिलीप श्रुति वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई होप सब बढ़िया हो एकदम फर्स्ट क्लास ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड मॉर्निंग धीरेन्द्र जस्ट अ फ्यू सेकेंड पीपल यहाँ पे बस मैं एक बार ये स्ट्रीम सेटिंग चेक कर लूँ कि ठीक हो अदरवाइज कोई इशू हो जाए बाद में कल की तरह बीच में इट्स नॉट वॉट वी वॉन्ट गुड मॉर्निंग कौशल अनुष्का शुभम कार्तिक अंजलि दृष्टि सचिन माही जस्ट अ फ्यू सेकेंड पीपल ओके Just finalizing a few things. Okay, brilliant. All right, now everything is up and running very smooth. So let's start with today's class. That is daily newspaper discussion. Or here, we will discuss today's newspaper, which is twenty seventh of April. Good morning, Alok. Good morning, Bijesh and Rishabh. Muskan, Rishabh, 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 एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास रहता है कि हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को अपने समझें उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर उन्हें एक्सप्लेन कर दें देर आफ्टर कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो हम बहुत डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं ठीक है नॉ ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रिल का आज डेट है फर्स्ट ऑफ ऑल एल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट न्यूज लिस्ट गुड मॉर्निंग श्वेता गुड मॉर्निंग मुस्कान एंड आई डोंट बी डू दिस ऑन अन अकेडमी पीपल आई कैन डू इट ऑन अन अकेडमी बट विल सी टाइमिंग का थोड़ा क्लैश रहता है बिकॉज ऑन अनकेडमी इफ आई हैव टू शेड्यूल अ क्लास दूसरे क्लास के बीच में हाफ एन आवर का मिनिमम गैप होना चाहिए दिस सेशन इज नॉट हैविंग अ फिक्स ड्यूरेशन दैट्स हाउ इट इज आई ट्राई टू कट इट डाउन टू जितना भी एक घंटे के अंदर हो सके उतना ज्यादा अच्छा है ठीक है चलो लेट स्टार्ट विद द न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज लिस्ट सबसे पहले पेज वन पे आ जाओ तो केसेज आर ऑलमोस्ट नियरिंग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड मार्क विद इन इंक्रीज ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फाइव इन ट्वेंटी फोर आवर्स देर आफ्टर इंडस्ट्रीज हैव बीन हॉबल्ड बाई द कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मेन एंड मटीरियल Third news that is important is red tape stalls return of bodies from Gulf. The after fourth news that is important is executive best place to deal with pandemic. फिर page two पे आ जाओ तो lesser patients in a pandemic ये एक आप लोगों की news important है. Then page three पे आ जाओ तो hunger hotspots not targeted for food distribution. एक NGO एक civil society organisation है CSO है GNEM. उसकी report में ये सब highlight हुआ है problem. ठीक है. There after, if you move on to the page four, you will find that there are some news like Punjab could see more areas under cotton cultivation. Wedding industry loses its shine in UP. Officer who made policeman do sit-ups transferred to headquarters. Hezbollah activist arrested in Punjab. Page five pe aajao to Karnataka plasma donor wants to inspire others. Cert India to conduct security audit of COVID-19 data. Kerala set to seal all interstate borders. There after, Doot Duranto starts from Chittor for Delhi. बेस सिक्स पे आ जाओ तो यहीं पे आएगा एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस रोल बैक द डिस्ट्रस्ट रिमेंबर द कोर वैल्यूज पैंडमिक एंड पैनिक सेफ रिटर्न इसमें एक चीज याद रखना मैंने एडिटोरियल्स यहाँ क्लास में कवर नहीं करता हूं मैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस वाला है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बींग दैट सीटीबीटी को अब डेट ट्रीटी बताया जा रहा है सीटीबीटी क्या है विल डिस्कस इन डिटेल लेटर कुछ टाइम बाद विल भी डिस्कसिंग की सीटीबीटी है क्या चलती कैसे है वॉट आर इट्स प्रोविजन ठीक है बट फॉर नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन ओके okay. uh, आगे बढ़ते हैं पेज सेवन पे आ जाओ तो प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअर देर आफ्टर सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम द शाफ इन जर्नलिज्म एंड देर आफ्टर डिट सार्स सीओवी टू बिगिन फ्रॉम ए लैब मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ऐसे एलिगेशन हैं कि जो कोरोना वायरस है इट स्टार्टेड फ्रॉम अ लेबोरेटरी देर आफ्टर इट इज स्प्रेड इन द वर्ल्ड एक ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हांगकॉन्ग में जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली जो भी धरने थे उन्हें रोकने के लिए द चाइनीज गवर्नमेंट लेफ्ट आउट अ वायरस ऑन पीपल हाउ एवर इट गॉट अनकंट्रोल्ड उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना भयंकर इंपैक्ट होगा इसका एंड एवरीबडी वुड प्रैक्टिकली एंड अप इन हॉस्पिटल्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑल दो देर इज नो प्रूफ बट देर इज देर आर मेनी पीपल हु सब्सटैंशली क्लेम दैट दिस इज ट्रू ओके जय हिंद उत्तम नाउ वी गो ऑन टू पेज एट असाम बी टैट माइट सी गवर्नर्स रूल सो बी टैट क्या है कैसे फंक्शन करता है क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर है इसके लिए वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे आफ्टर पेज नाइन की बात करें तो इट इज अ बून टू ओडिशा स्नेक वाइट विक्टिम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एक रीजन बींग दैट कोरोना वायरस के अमिट 
जो ट्राइबल्स वगैरह हैं उन एरिया में वैसे हॉस्पिटल्स की डिफिशियंसी है और जो है भी वो कोरोना एक्सक्लूसिव करे जा रहे हैं सो विल डिस्कस अबाउट इट कि हाउ एक्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग ऑन पेज टेन पे आ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज होती है एयर एक्सरसाइज उसको कर्व कर दिया है उसको रोक इस बार के लिए कैंसिल कर दिया है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी इट विल भी पोस्टपोन टू सम लेटर डेट और इधर भी कैंसिल्ड ठीक है देन पेज फोर्टीन पे आ जाओ तो पेंडेमिक इज चाइनाज बिगेस्ट क्राइसिस इन तियानवे स्क्वायर तो किस सबको पता होगा आई बिलीव तियानवे स्क्वायर क्या है जो सुना होगा तुम लोगों ने कि कुछ स्टूडेंट्स थे देवर प्रोटेस्टिंग इन द तियानवे स्क्वायर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैंक चढ़वा दिए थे ठीक है दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस सिचुएशन दैट चाइना इज फेसिंग नाउ क्योंकि तियानवे के टाइम पे बहुत ह्यूमन क्राई हुआ था ह्यूमन राइट्स का अभी फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है चाइना के अंदर देर आफ्टर यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल सेल्फ रूल इन साउथ यमन क्या है कहाँ है और उसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है बहुत ब्रीफली हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे ठीक है पेज 15 पे आ जाओ तो पेज 15 में दो इंपॉर्टेंट न्यूज है सॉरी 15 एंड 16 में सबसे पहली वाई फ्रैंकलिन क्लोज सिक्स फंड्स अब फ्रैंकलिन का मतलब कोई अमेरिकन नहीं फ्रैंकलिन एक कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ठीक है म्यूचुअल फंड कंपनी है एम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी सो उस एम ने छह फंड एक साथ क्लोज करें अब ये याद रखना म्यूचुअल फंड कंपनी आर सिमिलर टू बैंक इनके पास बहुत पैसा होता है अगर ये बंद करते हैं तो एक साथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का पैसा स्टेक पे होता है सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्जैक्टली हैपन इन द बैकग्राउंड और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है देन पेज 16 पे आ जाओ तो एक पी न्यूज है मतलब पर्सन इन न्यूज दैट इज रवि मित्तल इज द न्यू स्पोर्ट सेक्रेटरी सो अगर आपको छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो बैंकिंग वैंकिंग का उसमें भी नॉट एस टाइप कोई ऐसा ही एग्जाम सो so उसके अंदर इस टाइप की न्यूज आ जाती है कि इस समय ये कौन है उस समय वो कौन है ठीक है सो रवि मित्तल इज द न्यू स्पोर्ट सेक्रेटरी रिमेंबर दैट नॉ लेट्स मूव ऑन द डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज न्यूज इन डेफ डिस्कशन को आप स्टार्ट करते हैं एनी टाइम यू हैव अ क्वेश्चन एक चीज और तुम लोग को बताऊंगा अगर क्वेश्चन हुआ करें ना यहाँ पे सर सर मत बोला करो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया करो क्योंकि क्या होता है लेटेंसी होती है वेन आई स्पीक वर्सेज वेन इट रीचेज यू देर इज अ लैक ऑफ टेन फिफ्टीन सेकंड बिटवीन दैट ओके सो जब तुम पूछोगे फिर मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है उसके बाद में फिर तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे यही सब चलता रहेगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा ठीक है सो रा देन दैट यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आज द क्वेश्चन ओके Now, first of all, let's start with the news which says coronavirus ke cases jo hai 27,000 ke mark pe pahunch chuke hain almost. There has been an increase of almost 2,000 in 24 hours. ठीक है. पर अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया का जो recovery rate है, it is very high, 21.9 percent. Almost हर हर 100 में से 22 लोग ठीक हो रहे हैं बड़े आराम से. ठीक है. That is how it is very important. It is very good. ओके देन फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टीन पेशेंट है ऑलरेडी बीन डिस्चार्ज एंड एक पेशेंट अपना जिस कंट्री से आया था उस कंट्री को जा चुका है वापस सो वो डेटा आपको रोज अगर एम एच एफडब्ल्यू की वेबसाइट पर आप नजर रख रहे हो तो इट इज क्लियरली अवेलेबल ओवर दे ठीक है नाउ विद अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स यूज हुए हैं जैसे ग्रेडेड प्रियमटिव एंड प्रो एक्टिव अप्रोच अब ग्रेडेड का मतलब हो गया जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आगे बढ़ना वेन एवर वट एवर बी द नीड यू मूव अहेड अकॉर्डिंग टू दैट ठीक है नीड बेस्ड मूवमेंट जब आप करते हो दैट इज नोन एज ग्रेडेड प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव होता है किसी चीज को रोकना प्रिवेंट करना फ्रॉम समथिंग फ्रॉम हैपनिंग ओके सो सपोज करो पाकिस्तान टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में एंड वी वांटेड कि ये टेरर कैंप्स इंडिया में अटैक ना कर पाए ठीक है सो इससे पहले कि वो अटैक प्लान करते डैमेज होता हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे थे उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स सो दो आर प्रीएम्प्टिव कि एक्शन होने से पहले जो डैमेज है वो होने से पहले कोई एक्शन लेके आप उस डैमेज को रोक दो सो लाइक लॉकडाउन करना उसे प्रीएम्प्टिव ही बोला जा रहा है लॉकडाउन इज अ प्रीएम्प्टिव एक्शन बिकॉज इसमें लोगों को रोक दिया गया है कोरोना को अगर देखो लोग कोरोना हो जाए एक बार फिर आप ट्रीट करोगे पचास चीजें हो जाएंगी बट प्रीमटिव का सिंपल सा मतलब आप एरिया को ही लॉकडाउन कर दो सो so देट लोगों को कोरोना हो ही ना उसके बाद ठीक है एंड प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव का भी सिंपल सा मतलब यही होता है कि किसी और को फोर्स ना करना पड़े आपके ऊपर आप खुद से स्टार्ट कर दो इनिशिएटिव लेना सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव लोकल गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर टेकिंग इनिशिएटिव ठीक है सो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे स्पेसिफिक प्लान्स आए हैं जिसके तहत बहुत सारा वो चेंजेस ला रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म में टेस्टिंग के मैकेनिज्म में ला रहे हैं एंड द वे पेशेंट्स आर बीइंग हैंडल्ड हैज बीन डेवलपिंग ऑन द ग्राउंड लेवल दैट इज हाउ इट हैज बीन इंप्रूविंग कंसिस्टेंटली ओके नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग दीज थ्री पर्टिकुलर मेजर्स ठीक है ग्रेडेड एक्शन प्रीएम्प्टिव एक्शन एंड प्रोएक्टिव अप्रोच ठीक है ये तीन चीजों के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स
टेक टेक अ वेरी थॉरो लुक एट कोरोना वायरस सिचुएशन ठीक है ना इंडिया का प्रोग्रेशन अभी तक ये है पिक्चर क्रेडिट टू द हिंदू सिंपल सी बात है यहाँ पे करंट कुछ ग्राफ्स दिए हुए हिंदू के फ्रंट पेज पे एक बार देख लेना कि कैसे इंडिया को चार डेज लगे थे प्रोग्रेस करने में 800 सौ डेथ पे जब आप 500 पे ऑलरेडी आ गए थे ठीक है बट्स ग्रेडेड सिद्धांत अभी तो समझाया था ग्रेडेड का मतलब हो गया जितनी जरूरत है उतना एक्शन जहां ज्यादा जरूरत है जो रेड जोन है उस रेड जोन के अंदर बेटर लॉकडाउन जो ग्रीन जोन है उसके अंदर लेस लॉकडाउन जहां जितनी जरूरत है वहां उतना काम करना दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्सिस ठीक है आगे बढ़ो अब इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाई कर्ब्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मेन एंड मटीरियल इंडस्ट्रीज जो है हमारी उनमें सबसे पहले दो शॉर्टेज चल रही है पहली है मेन की दूसरी है मटीरियल की अब किस टाइप से मेन एंड मटीरियल की शॉर्टेज है सिंपल सी बात याद रखना इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी अंडर लॉकडाउन वेन दीज आर बींग ओपन ऑल्सो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ जैसे मारुति को अभी परमिशन मिली थी कि अपना प्लान थर्टी परसेंट कैपेसिटी पर खोल लो विच मीन्स इफ यू आर हैविंग हंड्रेड एम्प्लॉज थर्टी ऑफ दम कैन कम दे कैन वर्क हाउ एवर मारुति डिक्लाइंड सेंग कि आप लोगों ने मार्केट बंद कर रखा है हम कार बना के बेचेंगे कहाँ ठीक है देर आफ्टर सेकेंड थिंग बहुत सारे कार कार पूरी यही नहीं बनती है देर आर मेनी मोस्ट स्पेयर पार्ट देर आर टेकन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स एंड दोज यूनिट्स आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज विच आर गेटोज एंड इन गेटोज यू हैव रेड जोन्स अब रेड जोन्स अगर वहां पे हैं तो आप कैसे किस तरीके से यू विल गेट दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर ठीक है सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ में यहाँ पे सी ने हाईलाइट किया है सी आई आई इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इट्स अ प्रेशर ग्रुप ठीक है सिंपल सी बात याद रखना इट्स अ प्रेशर ग्रुप जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ बैठने से एक कलेक्टिव एजेंसी बनाई उन्होंने सो दैट दे कैन टॉक टू द गवर्नमेंट इन अ कलेक्टिव वॉइस सो सी आई आई है उसका नाम विच इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इट इज डिमांडेड दैट द बिजनेस शुड बी अलाउड टू फंक्शन विदाउट द नीड ऑफ परमिट्स इन नॉन कंटेनमेंट एरियाज ठीक है जो नॉन कंटेनमेंट एरियाज हैं जहाँ पे भी ग्रीन जोन हो इन्होंने बोला वहाँ इंडस्ट्री खोलने के लिए परमिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए राइट नाउ इन एंटायर कंट्री द सीन इज की अगर आपको अभी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिट परमिट लेना पड़ेगा जाके At times it is very difficult for people to get this permit. ठीक है CII is private. It's just a group of people. इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है इट्स नॉट गवर्नमेंट कंपनी सी आई आई हो गया फिक्की हो गया एफ आई सी सी आई ये सारे प्राइवेट प्रेशर ग्रुप्स हैं ठीक है ठीक है अब दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर आई बिलीव कुछ स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर दिखे हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट द डेटा इज गुड जैसे थर्टी वन परसेंट फॉर्म ने बोला था कि डेली कम्यूट ऑफ जो वर्कर्स है दैट इज एन इशू कि किस तरीके से वो आएंगे यहाँ पे दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कंपनीज डो नॉट केयर अबाउट इट बट कुछ कंपनीज को ऐसे अपने एम्प्लॉज बुलाने होते हैं जैसे बीपीओ वगैरह होते हैं इनमें गर्ल्स आर वर्किंग ठीक है टेक इट इन दैट टोन ऑल्सो इन इन बीपीओ गर्ल्स आर वर्किंग इन दैट टू इन नाइट सो दे के नॉट आस गर्ल्स की आप लोग अपने आप से अपना कन्वीनियंस करके आ जाओ यहाँ पे अपने कन्वीनियंस पे राइट दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली ओके सो दीज आर इंडस्ट्रीज दैट नीड सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू वर्क आउट ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पेज पे This is executive is best place to deal with pandemic. Now here I will uh, introduce you to one concept that is known as judicial restraint. Judicial restraint का मतलब यही होता है जब कोर्ट अपने आप को रोक लेता है बिना बात के एग्जीक्यूटिव की डोमेन में इंटरफेयर करने से Now this has been a bad habit of the court कि जब भी कोई भी चीज गलत चल रही होती है बाहर rather than directing the government की तुम्हें ये कर तुम अपने आप को ठीक करो find a solution to the wrongs that you are doing. Court instantly tells them the solution कि तुम ये करो तुम वो करो ये dictates हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे कोर्ट क्या होता है सिंपली एग्जीक्यूटिव की पावर को इग्नोर कर दे रहा है कोर्ट का काम है केवल एडुडिकेट करना जहां कुछ गलत हो रहा है वहां उस गलत को होने से रोकना ना कि सही रास्ता मतलब सही रास्ता दिखाना भी कोर्ट का काम है बट उस रास्ते को किस तरीके से चलना है एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ठीक है दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन पर कोर्ट क्या करता है वो कंप्लीटली बता देता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो ठीक है पूरा कानून बना के रख देता है कोर्ट कोर्ट एट टाइम्स बिकम्स द पार्लियामेंट ठीक है अगर कोर्ट ये हरकत करता है उसे बोलते हैं जुडिशियल सॉरी जुडिशियल एक्टिविज्म एक्टिविज्म जो होता है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई वुड से जुडिशियल रूटीन प्रैक्टिस ऑफ जुडिशरी रूटीन प्रैक्टिस में आप केवल जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उनके बेसिस पे लेजिस्लेट करते हो एक्टिविज्म में आप अपने खुद कानून बनाने लगते हो ठीक है दैट इज हाउ इट बिकम्स डिफरेंट अक्षय भी बताऊंगा एक सेकंड जो कॉल सेंटर वाला है कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट वेन वी थिंक ऑफ बीपीओ वी जनरली थिंक दीज आर कॉल सेंटर अभी बताऊंगा इस न्यूज के बाद ओके सो सी ने अपने जो इस समय सी जे आई है अपने सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर बोबड़े जस्टिस बोबड़े उन्होंने बोला है कि देखो एक सिंपल
कोर्ट को बोल देगा कि सर एक काम करो सबको खाना दो पर क्या सरकार को सरकार के पास पैसा है क्या सरकार के पास फूड ग्रेन है क्या सरकार के पास रिसोर्सेज है सबको बांटने के लिए ये डिटेल्स तो गवर्नमेंट के पास ही अवेलेबल है ना तो गवर्नमेंट वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू मेक आई वुड से डिफरेंस इन दिस सिचुएशन राइट सो गवर्नमेंट अपने आप ये डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा होगा राधा द कोर्ट्स एंड दिस इज वॉट द चीफ जस्टिस हेज सेट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो बोली है दैट दीज ओपन कोर्ट्स आर वेरी डिफरेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले कोर्ट्स हैं दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आर क्लोज कोर्ट्स ठीक है ओपन कोर्ट्स का सिंपल सा मतलब होता है जब कोर्ट खुला हुआ है कोई भी जाके बैठे सिटिंग में जैसे मूवीज में देखा होगा ना तुमने सुनवाई चल रही है पीछे झुंड बैठा हुआ है लोगों का और बीच में ही चल रही है कहानी दिस इज वॉट एन ओपन कोर्ट इज वहीं पे आ जाओ जब क्लोज कोर्ट की बात करते हो तो हमेशा हर केस में सबको अलाउड नहीं होता बैठना क्लोज कोर्ट में केवल वो लोग बैठते हैं जो लोग केस से डायरेक्टली अटैच हो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ कन्विक्ट देन मी वन ऑफ माई किन्स देर आफ्टर जो दूसरी पार्टी है उसका एक किन उनका लॉयर और जज इतने लोग होंगे केवल कोर्ट हाउस में दैट इज क्लोज कोर्ट ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो चलती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसी टाइप का होता है क्लोज कोर्ट टाइप सिस्टम कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर कोई अर्जेंट मैटर आ गया तो कोर्ट सुन लेगा बट यहाँ पे जस्टिस बोबले ने बोला है कि सी डो नॉट थिंक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकदम एंटी थी ओपन कोर्ट की ओपन कोर्ट में जैसा चलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकदम उसका उल्टा है दिस इज नॉट ट्रू दीज आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स अभी कोरोना वायरस के वजह से हम कोर्ट्स को खोल नहीं पा रहे सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट ठीक है नाउ अब मैं अगली न्यूज पे जाने से पहले एक बार बीपीओ समझा दो तुम लोग को बीपीओ जिसे हम लोग बोलते हैं दोज आर बिजनेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ठीक है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपका सपोज करो कोई बिजनेस है आप हर चीज इन हाउस नहीं बना सकते हो ठीक है टेल यू हाउ सपोज यू हैव अ पब्लिकेशन हाउस आपकी पब्लिशिंग कंपनी है ठीक है अब उस पब्लिशिंग कंपनी में यू ओनली हैव टू प्रिंट बुक्स इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम पहले लकड़ी काट के उससे पल्प निकालोगे पल्प से पेपर बनाओगे पेपर बना के फिर बुक छापोगे सो वॉट यू डू इज तुम वो पेपर की प्रोसेस जो है बनाने की वो आउटसोर्स करते हो देर इज अ कंपनी दैट स्पेशलाइज इन मेकिंग पेपर सो तुम उससे पेपर खरीद लेते हो उस पेपर पे किताब छापते हो अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे देते हो सो वॉट यू आर डूइंग इज तुमने जो पेपर बनने का प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर रखा है दिस इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये दो टाइप की होती है इधर इट इज ऑन शोर और इट इज ऑफ शोर ठीक है ऑफशोर होती है तो जो होता है जैसे हम देखते हैं ना कि यूएसए के कॉल सेंटर इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑफशोर होती है ऑन शोर का मतलब हो गया आप सेम कंट्री में किसी और कंपनी को अपना दे रहे हो तो जो मैंने अभी पेपर वाला एग्जांपल दिया था दिस इज ऑन शोर ओनली ठीक है और ये किसी भी टाइप की हो सकती है नॉट एक्जैक्टली कॉल सेंटर मैंने जैसे तुम्हें जो एग्जाम्पल दिया दैट इज टेक्निकली बीपीओ इट्स वेरी सिंपल ठीक है सो इन रूटीन सेंस ऑफ बीपीओ हमारा हम इसको बस कॉल सेंटर समझते हैं बट बीपीओ इज मच मोर देन दैट उसके अंदर टाइप होते हैं बीपीओ के अंदर केपीओ एलपीओ पीपीओ बहुत सारे टाइप्स होते हैं ठीक है केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एलपीओ इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग पीपीओ इज प्रोसेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इस टाइप से हो जाते हैं बहुत सारे होते हैं तो इन जनरलाइज हम लोग जो कॉल सेंटर लेते हैं वो नहीं लेना है हमको थोड़ा सा वाइडर अप्रोच लेनी है यहाँ पे ठीक है अब लेसर पेशेंट्स इन अ पेंडेमिक ये एक न्यूज आई है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि मैंने कल भी तुम लोग को बताया था कि एनी बडी हुज गोइंग टू द हॉस्पिटल थ्री डेज उनको सबसे पहले तो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना पड़ रहा है they have to prove that they are corona negative otherwise the hospitals are not admitting them this is a major problem okay now people are suffering from chronic and common diseases but hospitals only ignore kar rahe so these common and chronic diseases are also having a potential of killing people inki wajah se bhi damage ho sakta hai economy ko bahut zyada so this is the time that we seriously stop this neglect of the patients and there should be a stringent law that hospitals cannot debar a patient just because they do not have a corona virus negative report there should be some isolation there should be some different mechanism involved but definitely there should be something that should allow them to go to the hospital and seek medical assistance kyunki seeking medical assistance is a fundamental right under article 21 ye yaad rakhna agar aap kisi bhi patient ko aise neglect karte ho to that is gross negligence on the part of the doctor on the part of the hospital plus us bande ke article 21 ka violation bhi hai okay remember that point aage badhte hain ab एक जीए नियम करके है गुरगांव नागरिक एकता मंच सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक रिपोर्ट निकाली है टेकिंग स्टॉक असेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रेस इन गुरगांव ड्यूरिंग द कोविड 19 लॉकडाउन इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हाउ एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल बट इट इज नॉट बींग टारगेटेड प्रॉपरली मतलब सरकार बहुत मदद कर रही है लोगों की बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है लोगों को पर ये जो मदद है ये उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ये म
बट ऑनेस्टली आई टेल यू लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस इन डेली इट सेल्फ सात चार पांच बच्चे शायद आई गेस दे डाइड बिकॉज ऑफ हंगर ठीक है फोर फाइव डेज अगो कश्मीरी गेट के पास में देर वॉज अ मैन हु वॉज रिट्रीव उसको बचाने की कोशिश करी गई थी पर वो बोल तक नहीं पा रहा था भूख की वजह से लॉकडाउन में फंस गया था वॉज अ डिस्टीट्यूट नी डाइड ठीक है सो वेन वी आर सेंग दैट देर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल डेथ ड्यू टू हंगर वी आर लाइन ब्लेटेंटली लाइन दे हैव बीन हंगर डेथ हंगर इज स्टिल हैपनिंग और बहुत लोग हैं जिनके शरीर में कुछ नहीं बचा अब खून तक नहीं बचा तो उनके लिए फिर क्या ही बोलोगे तुम ठीक है सो वी हैव टू टारगेट दिस इसीलिए हम लोग पीडीएस को चेंज करके टीपीडीएस लाए थे पीडीएस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस और इसको हम चेंज करके जो था टारगेटेड सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको हमने चेंज करके किया था टीपीडीएस विच इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो टारगेट वर्ड लगाने का यही रीजन था कि वी वॉन्टेड बेटर टारगेटिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स जो है वो कम से कम हो राइट दैट्स हाउ इट गोज चलो एक होमवर्क राकेश ने तुम लोग के लिए दिया है हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है और अभी का नहीं मुझे तीन ईयर्स का लास्ट का डेटा चाहिए ना हैव दिस वन पी अब मैं बहुत पी तुम लोग को बोल चुका हूँ जिस दिन बन प्रॉपर टाइप बन जाएगी उस दिन दे दूंगा उसमें कुछ रैंक्स एंड रिपोर्टिंग्स हैं जिसमें बस अपडेट करने होते हैं आप लोगों को तो इस बार बना के दे दूंगा अगली साल उसी में ऐड कर लेना एक कॉलम लगा के अपना ठीक है दैट विल बी शेड विद इन वन डे और टू आज के लिए होमवर्क राकेश ने तुम लोग को दिया है हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है ये याद रखना हंगर में याद रखना और एम जो है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर क्या रैंक है ये दो याद रखना और कौन निकालता है इन रैंक्स को ठीक है एम पी आई इज मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स उसमें भी चलो आगे बढ़ते हैं पंजाब के अंदर अब हम देख रहे हैं कि कॉटन कल्टिवेशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वाज हैपनिंग कि पंजाब के अंदर शुगर केन मस्टर्ड और ये वीट एंड राइस यही हो रहा था मेजरली बट नाउ वी आर हैविंग वी आर सींग शिफ्ट टूवर्ड्स कॉटन देर मल्टीपल रीजन टू इट सबसे पहला राइस और शुगर केन जो होते हैं बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है एंड पंजाब हरियाणा इस जगह इन तरफ पानी बहुत कम है स्टिल पीपल वर्क कंटिन्यूसली फैचिंग द ग्राउंड वाटर उसका एग्जॉस्शन कर रहे थे और लगातार देवर कंटिन्यूसली यू नो प्रैक्टिसिंग द सेम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इसकी वजह से जो लैंड है उसके ऊपर बहुत प्रेशर बन गया था सो दैट इज वाई पंजाब गवर्नमेंट इज टेकन अ स्टेप इट इज इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टेक्स टाइम इट डजेंट हैपन ओवर नाइट राइट सो इन द मीन वाइल सॉरी दिस कोरोना वायरस क्राइसिस इज ऑल्सो कॉस्ट मोर इशूज अब लेबर की शॉर्टेज हुई है तो कुछ ऐसी क्रॉप्स उन लोगों को लगानी पड़ेगी जहां पे लेबर की जरूरत ना हो या फिर अगर लेबर की जरूरत भी हो तो वो बहुत कम हो फॉर ऑल दोज रीजन द शिफ्ट हैज बीन मेड टूवर्ड्स द कॉटन कल्टीवेशन तो पंजाब इज सींग राइज इन द एरिया दैट इज अंडर कॉटन कल्टीवेशन ठीक है अगर इफ यू कौशल सर्च डेट राइट ना तो नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट क्लास के टाइम पे क्लास पे रहो बाद में आराम से सर्च कर लिया करो कोई इश्यू नहीं है एंड होमवर्क इसीलिए है कि कल करके दो तुम लोग बाकी लोग क्या है यहाँ पढ़ लेंगे दिमाग नहीं लगाएंगे कुछ सर्च नहीं करेंगे ओके okay? चलो अब पंजाब और हरियाणा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज बीटी कॉटन व्हाट इज बीटी ब्रिंजल हाउ मेनी ऑफ यूर अवेयर बस चैट में बता देना एक बार कि कितने लोग को पता है बीटी कॉटन क्या होता है बीटी ब्रिंजल क्या होता है राइट सो बीटी कॉटन इज सोन इन ओवर नाइनटी ऑफ द टोटल एरिया एंड द रेस्ट फाइव कॉटन सोन इज इंडिजिनस और देसी कॉटन कॉटन की डिमांड तो बहुत है कॉटन अगर एक चीज सोचो इंडिया में नहीं होगी तो बाहर होगी नो द पॉइंट इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट क्यों नहीं चलता वो भी एक सेकंड में मैं बताऊंगा व्हाई एग्जैक्टली इंडियन कॉटन इज नॉट इन डिमांड नो आइडिया देखो बीटी इज जहां भी बीटी लगाओ ना ये पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती है जीएम क्रॉप्स होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी लैब के अंदर डिजाइन क्रॉप्स है दीज आर बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट तो इनकी प्रोडक्टिविटी हायर रहती है कंपेयर टू देसी वाला जो कॉटन होता है इंडिजिनस कॉटन है अब इंडिया का जो आपका कॉटन है इट इज नॉट सो मच इन डिमांड आउटसाइड इंडिया देर इज अ रीजन क्योंकि इंडिया का जो कॉटन फाइबर होता है दैट इज स्मॉल यूएसए से आने वाले कॉटन का फाइबर इज लॉन्गर तो उसको वाइंड उसकी वीविंग बहुत आसान हो जाती है इंडियन फाइबर की वीविंग थोड़ी मुश्किल होती है हवेवर क्वालिटी वाइज अगर देखो वैसे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है तो हम लोग हैंड वोवन कॉटन बहुत यूज करते थे पहले देर वॉज अ टाइम एन वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एंड कॉटन क्लॉथ राइट सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट इंडिया में कॉटन की डिमांड तो है और इंडिया एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकता है ओवरऑल अगर देखें तो बट राइट नाउ वी आर हैविंग लेस ऑफ सप्लाई सो वी हैव टू इम्प्रूव दैट फैक्टर इन कॉटन में बहुत बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर सब ठीक है दुनिया में नंबर वन पे हम
ठीक है सो सर्ट इंडिया अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि जो स्प्रिंकलर डील हुई थी उसमें जितना तमाशा चल रहा है उसके बाद में सर्ट इंडिया विल बी कंडक्टिंग अ सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन क्लाउड्स ठीक है जो क्लाउड में डेटा स्टोर किया जा रहा है उसके लिए सर्ट इंडिया विल बी कंडक्टिंग द सिक्योरिटी ऑडिट तो जैसे कह गा के फाइनेंशियल ऑडिट करता है ना चेक करता है कि क्या पैसा ठीक से यूज हुआ या नहीं उसी टाइप से जब आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट करते हो तो यू चेक वॉट आर वेबिलिटीज यहाँ पे वेबिलिटी क्या है आपकी क्या डेटा सेफ है या नहीं है या हैक हो सकता है ठीक है सो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल बी एनालाइज बाई सी अब ये जो सी आर है इसको बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इट इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एम ई इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट इट्स जस्ट एन ऑफिस रिमेंबर दैट जैसे सी इज एन अटैच ऑफिस वैसे ही इट इज ऑल्सो एन ऑफिस ठीक है इट केम डाउन थ्रू आई टी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इंडिया का उस एक्ट के थ्रू इट केम इन टू बींग और वहां पर इट इज द नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन याद रखना ये सब चीजें ठीक है वॉट आर द फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वॉट आर इट्स रोल्स ये सब चीजें याद रखना ठीक है चलो अब आसाम के बी के बारे में बात करते हैं ना बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई दिस इज अ समरी ऑफ द न्यूज दैट यू आर गोइंग टू रीड हाउ एवर आई टेल यू समथिंग्स डिफरेंट पहली चीज गवर्नर्स रूल मैंने तुम लोग को कुछ दिन पहले बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद अब स्टेट्स के अंदर गवर्नर्स रूल नहीं रह गया हाउ एवर यहाँ पे तो गवर्नर्स रूल लिखा हुआ है तो हाउ इज दैट पॉसिबल राइट इट सिंपल सी बात है ये लोग एथिकल हैकर से ज्यादा होते राकेश दीज पीपल आर मच मोर देन दैट एज सिंपल इज दैट ठीक है तो गवर्नर्स रूल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखना कि असम इज वन ऑफ द शेड्यूल सिक्स स्टेट्स छठे शेड्यूल के अंदर असम का अलग से नाम लिखा हुआ है एंड इन दीज एरिया इन दीज फोर स्टेट्स जैसे ए एम जो स्टेट्स हैं आपके असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा उनके अंदर गवर्नर हैज स्पेशल पावर्स टू रेगुलेट सम ऑफ द ऑटोनमस एरियाज इनमें से एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बी ठीक है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबल कॉम्पोजिशन कुछ इस टाइप से है दैट देर आर सम स्पेशल राइट ग्रांटेड टू द एरिया एंड गवर्नर्स रूल दैट इज वाई कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर क्योंकि जब इन एरियाज को देखो शेड्यूल सिक्स क्या बोलता है कि इन पर्टिकुलर एरियाज के लिए गवर्नर इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर को राइट right? सो so, जब इन एरियाज की जो लोकल बॉडीज हैं जैसे बोडोलैंड ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसके जो काउंसिल है काउंसिल के इलेक्शन नहीं होंगे तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज द गवर्नर ये गवर्नर की जिम्मेदारी हो जाएगी डायरेक्टली कि वो उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करे दैट इज वाई शेड्यूल सिक्स याद रखना वाई एग्जैक्टली इज इट हैपनिंग बी टेड क्या है कहाँ पे है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो सिक्स शेड्यूल स्टेट है ये याद रखना है यहाँ पे लिखा हुआ भी है चलो आगे बढ़ते हैं अब ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज जो इंडिया के साथ में करती थी वो कैंसिल कर दी है इस बार के लिए इट इज बींग पोस्टपोन और कैंसिल वॉट एवर बी इट बट most likely it will be completely cancelled right now they have said that it will not be conducive to conduct the exercise in july ye particular statement aaya hai aage dekhenge ki wo cancel hi hoga jahan tak hai 99% chances that theek hai so right now they have said that the environment is not conducive enough that we can conduct the exercise now a little bit of details about this exercise it's a air force exercise theek hai yahan pe royal air royal australian air force jo hai that is the host theek hai host exercise matlab host hota hai matlab jahan pe aap jaate ho exercise ke liye for example सपोज करो इंडिया में अगर ये एक्सरसाइज हो रही होती तो इंडियन एयरफोर्स वुड बीन द होस्ट ठीक है बायनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज मतलब दो साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है देर आफ्टर इट इज प्राइमरीली एट आर एफ बेस्ड डार्विन एंड टिंडल दो एयरबेस हैं डार्विन एंड टिंडल टिंडल है भाई टिंडर नहीं है ध्यान से सुनना ठीक है डार्विन एंड टिंडल उन दो जगह पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इट इज यूजली बिटवीन दीज टू एयरबेस दो जगह पे दो अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन होती है देन दे टेक कॉम्पेट एक्सरसाइज अगेंस्ट ईच अदर ऐसे मजे मजे में ठीक है Now the aim of the exercise is to practice offensive counter air and defensive counter air combat. Offensive counter air combat का मतलब होता है कि suppose करो तुम्हें जाके दूसरे की territory में attack करके आना That is offensive. Defensive होता है दूसरा तुम्हारी territory में घुस के bombardment करने आ रहा है तुम्हारे ऊपर तुम्हें खुद को बचाना है ठीक है It's very simple. So simulated war environment होता है असली बम बम नहीं लगाते हैं पता चला डार्विन नाम का जो शहर है वही उड़ाते हैं लोगों की एयरफोर्स तो वी डू नॉट डू दैट सिर्फ यहाँ पे वो सिमुलेटेड वॉर इन्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग होती है केवल इलेक्ट्रॉनिक ऐसा नहीं है कि मिसाइल मारनी होती दूसरे के इफ यू इलेक्ट्रॉनिकली लॉक कर देते हो उसे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहाँ पे ट्रैप हो जाता है यू आर ऑलरेडी आउट गेम से ऐसा होता है मूवीज में देखा होगा ना वो रेड कलर की ग्रीन कलर की ब्लिंक होती है उसको तुम्हें लॉक करना होता है सो तुम
यमन में सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल हाँ जी टॉप गन टाइप हु इज द विनर उसमें जैसे लॉक होता रहेगा ना सपोज करो किसी के सारे एयरक्राफ्ट डाउन कर दिए तुम तुम दो एयरफोर्स हो इंडियन एयरफोर्स ने उनके सारे एयरक्राफ्ट लॉक करके डाउन कर दिए तो इंडियन एयरफोर्स बिकम्स द विनर अगर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के सारे कर दिए डाउन तो दे बिकम द विनर दैट्स वेरी सिंपल एक न्यूज थी आज के पेपर में यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल इन साउथ ठीक है अब सबसे पहली चीज कॉन्फ्लिक्ट याद रखो क्या है यमन में हुती रेबल्स वाला जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है इनकी जो सरकार है दैट इज सऊदी रूल अब जो रेबल्स है उन्होंने बोला है कि ठीक है हम जितना एरिया हम कंट्रोल करते हैं विल मेक इट आर ओन पार्ट ठीक है द एरिया दैट वी कवर उसमें पूरा हमारी किंगडम चलेगी अब अब उनकी सरकार ने बोल दिया कि ना ऐसा नहीं चलेगा बेटा हम हमले कर देंगे तुम्हारे ऊपर तो उन्होंने बोला इट विल हैव कटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज पर हम लोग के मतलब की बात वो नहीं है हमारे मतलब की बात है लास्ट के पैराग्राफ में यहाँ देखो द मूव थ्रेटन टू रिन्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यू बैक सेपरेटिस्ट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एंड सऊदी बैक गवर्नमेंट इन यमन वॉर ठीक है तो ये याद रखना कि एस टी सी कहां पर है यमन का ट्राइबल ग्रुप है जो कि वहां पर यू ए उसे सपोर्ट कर रहा है एंड देर आफ्टर इट इज ट्राइंग टू कैप्चर पावर दूसरी चीज इस मैप को इंक्लूड करने का मतलब यही था फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ पॉइंट नोट करने आपको जैसे गल्फ ऑफ एडन कहां पर है ठीक है गल्फ ऑफ एडन जो है अब यार इसमें चलेगा नहीं अभी वरना में दिखा देता गल्फ ऑफ एडन इस साइड में थोड़ा सा जहां पर ये यमन लिखा हुआ है ना इसके नीचे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है दैट इज गल्फ ऑफ एडन फिर जहां पे दोनों बॉडीज मीट कर रही हैं, बीच में पतली सी जगह देख रहे हो पानी वाटर बॉडी निकल रही है दैट इज बब अल मंदब तो ये दो जगह याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं कि बब अल मंदब कहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है ठीक है सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर एंड इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया की यमन में क्या हो रहा है बिकॉज उससे ठीक ऊपर दुख्म पोर्ट है ओमान का दुख्म पोर्ट दैट इज अंडर इंडियन कंट्रोल इंडिया हैज गॉट अ लीज ऑफ दैट एंड विजेश आपका क्वेश्चन वगैरह अभी एक बार डिस्कस करेंगे विल ठीक है What is the benefit from the exercise? चलो उसके बाद में एक लास्ट न्यूज आई गेस यही है फ्रैंकलिन ने छे जो अपने फंड थे उनको बंद क्यों किया ना फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ने जो छे फंड बंद करे दीज आर ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड क्रोर्स विच मीन एटलीस्ट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो ठीक है दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट गोज इन ट्रैक टेक्निकली आई एम टेलिंग यू इट्स मच मोर देन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इन्वेस्टर्स बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दो दो चार चार हजार रुपए किसी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होते हैं सो दीज आर वे टू मेनी पीपल और अगर उनके सारे फंड्स जीरो डाउन हो गए जीरो वैल्यू हो गए कम्प्लीटली तो क्या नुकसान होगा इकोनॉमी का फिर तो वो देखने लायक हो जाएगी कहानी नाउ द रीजन दैट कंपनी हैज गिवन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन लिक्विड मतलब कंपनी के पास कैश करंस था लिक्विडिटी नहीं थी सो इन ऑर्डर टू सस्टेन दीज बिजनेस दे हैव टू कीप इन्वेस्टिंग सम मनी देव टू बी सम वर्किंग कैपिटल कुछ पैसा कैश में इनके पास होना चाहिए लिक्विड मनी बट दैट लिक्विडिटी वॉज नॉट अवेलेबल दूसरी द इंस्ट्रूमेंट्स वर लो रेटेड एक सिंपल सी बात है तुमने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल टाटा में उसके शेयर्स बहुत हाई ट्रेड कर रहे थे बट कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो टाटा के शेयर्स बहुत लो ट्रेड करने लगे टाटा की रेटिंग भी ट्रिपल ऐसे गिर के बी बी माइनस हो गई ठीक है इस टाइप की चीजें होने लगी सो हाई रेटिंग से वो लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा दैट इज वाई दे दीज टू फैक्टर्स मेजरली लेट फ्रेंकलिन टेम्पलेटन टू क्लोज दीज सिक्स स्कीम्स वहां पर छह स्कीम्स के नाम भी दिए हुए उसमें बट प्लीज इग्नोर कर देना उन्हें तुम्हारे काम का नहीं हो किसी के भी काम का नहीं है कि कौन सी छह स्कीम छह स्कीम्स बंद हुई हैं, ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ द फंड हाउस सेट दैट इट हैज डिसाइडेड टू वाइंड अप द स्कीम्स टू प्रिजर्व द वैल्यू एटलीस्ट एट द करंट लेवल्स। मतलब जैसे तुम लोग को याद हो कुछ दिन पहले जब मैं बता रहा था तो मैंने बोला था देर इज अ स्टॉप लॉस सिस्टम की जो वो लोग अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि दिस इज द मैक्सिम लॉस एट आई टेक ऐसा नहीं होता है कि जब गिरना रेट शुरू होता है वो खरीदते चले जाते हैं उन्हें पता है कि अगर सपोज करो मैंने हंड्रेड इन्वेस्ट करें ट्वेंटी तक का लॉस में आई कैन हैंडल तो अपना स्टॉप लॉस वो एटी पे मार्क कर देंगे कि जैसे शेयर गिरते गिरते एटी से नीचे जाएगा अल सेल इट डजेंट मैटर वॉट हैपन्स अल सेल इट वेरी सिंपल ठीक है तो अभी क्या होगा जब ये स्टॉक गिरना शुरू होगा एटी से नीचे जाएगा वो अपना लॉस नहीं देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे वो बेच देंगे जितनी भी करंट वैल्यू हो वो प्रिजर्व हो दैट इज वॉट हैज बीन मैं दैट एटलीस्ट एट करंट लेवल ट्राई टू रिट्रीव द बॉन्ड्स ठीक है सो अभी जो करंट जितना इन्वेस्ट किया हुआ उतना पैसा निकाला है लोगों को उतना पैसा मिल जाए दैट इज गुड However, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ये पैसा मिल जाएगा वंस दे आर विद्रॉइंग दे हैव आस्ड इन्वेस्टर्स की एटलीस्ट कुछ महीने दो हमें सो दट वी कैन रिटर्न योर मनी टू यू ठीक है राइट नाउ दे आर फेसिंग सीवियर आई वुड से लिक्विडिटी शॉर्टेज ऑन
बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं आपको देन नेरो वाला एरिया एग्जैक्टली सर मैं दिस इज मॉडर्नाइजेशन एडवांसमेंट बाई डूइंग एक्सरसाइज एग्जैक्टली कोपल का है लो इन्वेस्टमेंट लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक बार और देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ सरकार पाकिस्तान की है ठीक है पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन द डील विद चाइना इट हैज गॉट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ थ्री फोर बिलियन या फिर ट्रिलियन ले लो चलो टू मेक थिंग्स इवन लुक मैग्निफिसेंट हम थोड़ा बड़ा ही एग्जाम्पल लेंगे ठीक है तो पाकिस्तान गेट्स फोर फाइव ट्रिलियन डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना अपनी औकात से कई गुना ज्यादा तो लोगों को लगेगा यार इनके पास बहुत पैसा है सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन्हें लगेगा कि यार अब तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ बम्पर डेवलप होने वाला है सो वट दिल डू उनकी रे, रे, जो रेटिंग है वो प्रोस्पेक्ट्स को देख के बढ़ा देंगे दे विल से कि इफ यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान विद इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स योर मनी विल गेट ट्रिपल द रीजन इज दे विल डू रैपिड एडवांसमेंट्स इन फ्यूचर इनके पास इतना पैसा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अपने सोशल पैरामीटर्स को इंप्रूव करेंगे एंड दिल कीप इंप्रूविंग कीप ग्रोइंग तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होंगे जो सॉवरेंट बॉन्ड्स होंगे जिनसे गवर्नमेंट लोन उठाती है मार्केट से दे विल बिकम ग्रीन दे विल बिकम ट्रिपल ए रेटिंग के बॉन्ड्स क्यों क्योंकि पता है पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इट कैन पे बैक और पाकिस्तान आगे फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत हाई दिखा रहा है ठीक है अब आते हैं रियलिटी पे पाकिस्तान को पहली चीज तो पैसा नहीं मिला दूसरी चीज पाकिस्तान के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सबको पता है तो रैंकिंग होती है पाकिस्तान की ट्रिपल डबल बी 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 नेगेटिव चलो डबल बी और बी नेगेटिव तो तब भी इंडिया के लिए तक मिल जाते हैं कभी कभी पाकिस्तान को तो सी में भी ले जाते हैं डी में भी ले जाते हैं कभी कभी ठीक है ये कोई ट्रस्ट ही नहीं है भरोसा ही नहीं तुम पैसे लगा रहे हो भले ही तुमको इंडिया जैसे देता है ना बॉन्ड पे सात आठ परसेंट पाकिस्तान अट्ठारह परसेंट भी दे सकता है बट स्टिल पैसा नहीं मिलेगा ऐसे क्यों क्योंकि जब देखो जब तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स खराब होते हैं लोग तुम्हें पैसा देना नहीं चाहते हैं उस पॉइंट पर अगर तुम्हें मार्केट से पैसा उठाना है तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है ठीक है दैट इज वाई जिस भी कंट्री के बॉन्ड से तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है समझ लो वो कंट्री के दिन भर गए हैं पूरे यूएसए गिव्स ऑनली टू ऑन इट्स बॉन्ड्स जब भी वो भी टू से बढ़ा देता है ना तो बहुत हलचल मच जाती है मार्केट में सो वन परसेंट टू परसेंट इज द एवरेज नंबर दट यू एस ए गिफ्ट जपान में बॉन्ड्स में नेगेटिव रेट मिलता है इंटरेस्ट का दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग इंडिया में देखोगे तो छः से आठ परसेंट के बीच का मिलता है पाकिस्तान वगैरह जाओगे बारह से चौदह परसेंट तक का रेट होता है सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कंट्रीज ठीक है आई ओके सो आई बिलीव ऑल द क्वेश्चन आर डन एंड टूडे द क्लासेज ऑल्सो ओवर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सो स्पेशल क्लासेज टूडे ऑन साउथ चाइना सी विल डिस्कस द सिचुएशन एट नाइन थर्टी पी एम देर आफ्टर यून कम ऑन अन अकेडमी प्लस Using coupon code Singh Surya, you'll get 10% off on all courses, uh, whatever you may buy. Okay, so Singh Surya is the coupon code. Remember that. And uh, see you tomorrow in the news.